हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सायस कमा हलम समाप्ति सांतरा और अभी एन तुम्हारे क्लस टेनर रायो मार्टिन प्रश्न विचित्रार सेकेंड सामेटिव जो पंद्रह नम्बर स्कूल रही है तरह एक और दुई मार्क्सर अन्सारगलो नहीं आलोचना करब यीडियो तुम्हारा शेष पर्त देखो जो तुम्हारे भलो लेगे थे तो हमें अवश्य लाइक और शेयर कर दिव और सायन्स कमा चैने तुम्हारा जो नतून हो चानलट के सबसक्राइब कर रेखो पुरानो भिडियोगो तुम्हारा प्ले लिस्ट के देखे नियो और नतून भिडियो देखार जो अवश्य नोटिफिकेशन अल कर रेखो और तुम्हारे सेकेंड सामेटिव टेक्सट बुकर जे समस्त चैप्टार वाइज सल्यूशन देव रही है सेगल तुम्हारा चाहले देखे नीते पर देखो एखे प्रथम कोश्चें कि बला रही है एक दागे एक देखो ये अनपाण और समर फोर इज टू फाइव अनुपाते मूलधन नियोग कर फाइव इज टू सिक्स समय अनुपाते हमें तेरे लाभ अनुपात कत हो देखो धरे निचि मूलधन साधारण अनुपात पी और समय साधारण अनुपात टी ता अनबाण फोर पी टा नियोग कर कत समय फाइव डी समय और ये समर फाइव पी टा नियोग कर सिक्स डी समय देखो सेटाई आप लिखल अनबाण समर मूलधन और ये देखो अनबाण और समय क्षेत्र समय एखे हमें मास लिखे एखे शुदुम्र समय लेखा छो एक किचू देवा ना से ही देखो तो हमें अनबाण बनियोग मोट मूलधन कत हो जाए फोर पी संगे फाइव डी गुण हो जाए अर्थात कूड़ी पी टी टाक आर समर क्षेत्र में मूलधन और समय गुणफल हो जाए बनियोग मोट मूलधन परमाण से जो फाइव पी एर संगे सिक्स टी गुण कर थार्टी पी टी पे एवे देखो मूलधन अनुपात कत होबाण बनियोग कूड़ी पीटी एवं ये देखो समर बनियोग त्रिस पीटी तालोले पीटर संगे पीटी केटे जाए कूड़ी संगे त्रिस काटाटी कर ले टू इज टू थ्री होट रही है अपशन सी ते और जानी मूलधन अनुपात मान ही हे लभ्यांशर अनुपात से ही अपशन सी हो जाक्ट अन्सार देखे नाओ टू इज टू थ्री ताने के साधारण अनुपात दोटो क्यों धरे नीते एरपर देखो एक दागे दुएटा एखे बला आज है टू एक्स माइनस वन बस इक्ल्स टू के समीकरण बीज दुटो जो वन और माइनस हाफ है तो हमें के एर मान कत हो देखो हमें एक नम्बर दिल टू एक्स माइनस वन बस इक्ल्स टू के बार एक नम्बर जेहतु बीज दुटो बला आज है वन और माइनस हाफ से ही प्रथम एक नम्बर समीकरण एक्सर परिवर्ते वन बसा देखो दर संगे एक गुण करब माइनस वन बन इक्ल्स टू के कारण एक्सर मान हमें के बसिए ताल टू माइनस वन कर लेन अर्थात के एर मान आसल वन जो समीकरण के एक बीज वन आर समीकरण के एक बीज जो माइनस हाफ तक के एर मान कत आर्णय कर देखो एक नम्बर समीकरण के एक बीज जो माइनस हाफ तक एक्सर परिवर्ते माइनस हाफ बसा से ही टू इन टू माइनस हाफ हे माइनस वन बनस हाफ इक्ल्स टू के देखो ये माइनस वन प्लस टू इक्ल्स टू के एस अर्थात के एर मान वन एस अर्थात उभय क्षेत्र के एर मान वन आस अर्थात एक बीज जो वन तक के एर मान वन जो एक बीज माइनस हाफ तक क्योंकि के एर मान वन से ही के एर मान सर्वदा वन एस हो जाए कारेक्ट अन्सार देखे नाओ अपशन बी ते रही है ये आए का पद्धति जो पे एट प्रथम तुम्हारा एक देखे नाओ अर्थात आलदा आलदा भावे वन ए माइनस हाफ के कजे लागिए एखे देखो टू एक्स माइनस वन बस इक्ल्स टू के लिए जो सीम्प्लीफाई करी लसागु हे एक टू एक्स स्कोयर माइनस वन बस इक्ल्स टू के हो देखो के एर संगे एक्स गुण कर ले के एक्स हो जाए आर य जैगाटा देखो देखो टू एक्स स्कोयर माइनस वन इक्ल्स टू के एक्स एस तरह टू एक्स स्कोयर माइनस के एक्स माइनस वन इक्ल्स टू जिरो है देखो बीज जेहेतु वन और माइनस हाफ देवा रही है तो हमें आप जी बीज दय समि हो जाए माइनस बी ब देखो तो हमें एखे माइनस बी ए एक्स स्कोयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्ल्स टू जिरो एर संगे जो एक्ुएशन के तुलना करी तो हमें देखते एर मान टू रही है बर मान माइनस के रही है और सी एर मान माइनस वन रही है तो हमें बीजदय समि हो जा माइनस अफ माइनस के ब टू देखो ये हाफ इक्ल्स टू हे के बु तर मैंने के इक्ल्स टू वन ये जाक्ट अन्सार देखो ये तुम्हारा एक भाव चेक करते पर बीजदयर गुणफल कत आस देखो वन संगे माइनस हाफ गुण कर ले माइनस हाफ आसेंगे कि जानी बीजदयर गुणफल समान हो जाए सी बर्थात माइनस वन बू आस अर्थात हमें ठीक आज है जे एर मान वन ये जाक्ट अन्सार जो एक पद्धति तुम्हारा तुम्हारे सुविधा मत कर देखे नाओ एक दागे तीन टा देखो ये तुम्हारे आगे कराना हो 
যে ওয়াই মাইনাস জেড এক্সের সঙ্গে ব্যস্তভেদে রয়েছে জেড মাইনাস এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্তভেদে রয়েছে এবং এক্স মাইনাস ওয়াই যদি জেডের সঙ্গে ব্যস্তভেদে থাকে তাহলে তিনটি ভেদ ধ্রুবকের সমষ্টি কত হবে দেখো যখন ওয়াই মাইনাস জেড এক্সের সঙ্গে ব্যস্তভেদে থাকছে আমরা কে ওয়ান একটি অশূন্য ভেদ ধ্রুবক ধরে নিলে বলতে পারবো ওয়াই মাইনাস জেড ইকুয়ালস টু কে ওয়ান বাই এক্স এবারে তাহলে কে ওয়ান ইকুয়ালস টু কোনাকুনি গুণ করলাম এক্স ইন্টু ওয়াই মাইনাস জেড হবে অর্থাৎ এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স জেড আসবে এটাকে আমরা এক নম্বর দিলাম কে ওয়ানের মান আমরা পেলাম আবার যখন জেড মাইনাস এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্ত হতে থাকবে তখন জেড মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু কে টু বাই ওয়াই লেখা যাবে যেখানে কে টু একটি অশূন্য ভেদ ধ্রুবক এবার তাহলে কে টু ইকুয়ালস টু দেখো কোনাকুনি গুণ করলাম ওয়াই ইন্টু জেড মাইনাস এক্স আসবে অর্থাৎ কে টু ইকুয়ালস টু ওয়াই জেড মাইনাস এক্স ওয়াই আসবে এটাকে আমরা দুই নম্বর দিয়ে দিলাম আবার দেখো যখন এক্স মাইনাস ওয়াই জেডের সঙ্গে ব্যস্ত হতে থাকবে তখন এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়ালস টু কে থ্রি বাই জেড হয়ে যাবে যেখানে কে থ্রি একটি অশূন্য ভেদ ধ্রুবক দেখো যদি কোনাকুনি গুণ করি তাহলে কে থ্রি ইকুয়ালস টু জেড ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই আসবে তার মানে গুণ করে দিলে দেখো জেড এক্স মাইনাস জেড ওয়াই হচ্ছে এটাকে আমরা তিন নম্বর দিয়ে দিলাম এবার দেখো তিনটি ভেদ ধ্রুবকের আমাদেরকে সমষ্টি নির্ণয় করতে বলেছে সেই জন্য আমরা এক নম্বর দুই নম্বর এবং তিন নম্বর উভয় পক্ষকে যোগ করব অর্থাৎ বাম পক্ষের সঙ্গে বাম পক্ষ যোগ হয়ে যাবে ডান পক্ষের সঙ্গে ডান পক্ষ যোগ হয়ে যাবে তার মানে কে ওয়ান প্লাস কে টু প্লাস কে থ্রি ইকুয়ালস টু পেয়ে যাচ্ছি দেখো এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স জেড প্লাস ওয়াই জেড মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস জেড এক্স মাইনাস জেড ওয়াই দেখো কাটাকাটি হয়ে গেছে অর্থাৎ জিরো এসেছে তাই ভেদ ধ্রুবক তিনটি সমষ্টি আসছে জিরো এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এটা রয়েছে অপশান সিতে এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগে চার এখানে বলা রয়েছে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাঁচ সেন্টিমিটার এবং ও থেকে তেরো সেন্টিমিটার দূরত্বে পি একটি বিন্দু পি থেকে বৃত্তের দুটি স্পর্শকের দৈর্ঘ্য পি কিউ এবং পি আর হলে পি কিউ ও আর এই চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল কত হবে দেখো প্রথমে যদি আমরা অঙ্কন করি এখানে পি হচ্ছে বৃত্ত থেকে অর্থাৎ ও কেন্দ্রীয় বৃত্ত থেকে তেরো সেন্টিমিটার দূরত্বে অবস্থিত একটি বিন্দু পি বিন্দু থেকে দুটো স্পর্শক অঙ্কন করতে বলেছে পি কিউ এবং পি আর দেখো পি কিউ এবং পি আর এই দুটোর মান হয়ে যাবে সমান কারণ এই দুটোই স্পর্শক আর দুটোই পি বিন্দু থেকে অঙ্কিত ও কেন্দ্র বৃত্তের উপর স্পর্শক তাহলে দেখো পাঁচ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ দেওয়া রয়েছে সেই জন্য ও কিউ এবং ও আর অর্থাৎ বৃত্তের ব্যাসার্ধ দুটো উভয়ের মান কিন্তু আমরা পাঁচ সেন্টিমিটার পেয়ে যাব দেখো এখান থেকে আমরা তাহলে কি কি জানি ও কিউ ও আর এই দুটোর মান সমান জানি এবং পি কিউ পি আর এই দুটোর মান আমরা সমান জানি আমরা ও পি এর মান জানি দেখো তেরো সেন্টিমিটার তাহলে পি কিউ ও আর চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে এই যে দুটো ত্রিভুজ পেয়েছি ও পি কিউ এবং ও পি আর এই দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে তাদের দুজনের সমষ্টি করব তাহলেই কিন্তু আমরা এই চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে নিতে পারব দেখে নাও তাহলে লেখাটা যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাঁচ সেন্টিমিটার ও পি সমান তেরো সেন্টিমিটার এই দুটো আমাদেরকে দেওয়া রয়েছে সেই জন্য ও আর ও কিউ সমান পাঁচ সেন্টিমিটার হয়ে গেছে পি কিউ যেহেতু স্পর্শ কিউ বিন্দুতে বৃত্তকে স্পর্শ করেছে সেই জন্য লম্ব হয়ে গেছে ও কিউ পি কিউ এর ওপর তাহলে লম্ব হয়ে যাওয়া মানে এখানে নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয়েছে অর্থাৎ ও পি কিউ একটি সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে গেছে আমরা কি জানি যে কোনো সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপবাদ্য অ্যাপ্লাই করা যায় দেখো ও পি এবং ও কিউ এই দুটোর মান আমরা জানি তাহলে পি কিউ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু তেরো স্কোয়ার মাইনাস পাঁচ স্কোয়ার হয়ে গেল কারণ দেখো লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সমান আমরা অতিভুজে স্কোয়ার করেই ছিলাম পি কিউ এর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু তাহলে একশো উনসত্তর মাইনাস পঁচিশ হয়ে যাবে দেখো একশো উনসত্তর থেকে পঁচিশ পিও করলে আমরা একশো চুয়াল্লিশ পাই এবার উভয় পক্ষের বর্গমূল যদি করা হয় তাহলে পি কিউ সমান বারো হয়ে যাবে দেখো পি কিউ সমান বারো আবার পি কিউ মানেই হচ্ছে পি আর সেই জন্য এটাও বারো সেন্টিমিটার হয়ে গেল আর ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র হবে হাফ ভূমি উচ্চতা তার মানে পি কিউ ও কিউ এর সঙ্গে গুণ করে যদি আমরা হাফ দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে ত্রিভুজ ও পি কিউ এর ক্ষেত্রফল চলে আসবে অর্থাৎ হাফ ইন্টু বারো ইন্টু পাঁচ যখন করবো তখন তিরিশ বর্গ সেন্টিমিটার পাবো অর্থাৎ ত্রিভুজ ও পি আর এর ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে তিরিশ বর্গ সেন্টিমিটার এবার দেখো চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল হচ্ছে এই দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি অর্থাৎ ষাট বর্গ সেন্টিমিটার দেখে নাও অপশান এ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এরপর দেখো একের দাগের পাঁচেরটা এখানে বলা রয়েছে পাশের চিত্রে ডিই বিসি এর সঙ্গে সমান্তরাল এডির সঙ্গে বিডি এর অনুপাত বলা
डी बिंदु थे ए सी बाहूर ओपर लम्ब व उच्चता जदि स्मल एच है तो हमें त्रिभुज ए डी इर क्षेत्रफल हो जाए देखो भूमिर संगे उच्चतार गुण फल ता हाफ सरि दुई दिए भाग अर्थात एखे हमें पे जा ए संगे एचर गुणफल बै टू एखे एक ही भाव सी डी इर क्षेत्रफल पे जा हाफ इंटू सीई इंटू वर्ग एकक एखे अनुपात निर्णय करते बोले दुटोर क्षेत्रफले ताहोले देखो हाफ ए संगे एचर गुण रही है एखे हाफ सीई संगे एचर गुण रही है हाफ एच हाफ एच उभय केटे जाए अर्थात ए इज टू सीई हमें ए इज टू सीई निर्णय कर देखो थ्री इज टू फाइव देखो ये थ्री इज टू फाइव पेल तई अपन सी ते जेटा रही है थ्री इज टू फाइव सेटाई हो जाए कारेक्ट एनसार दोटो त्रिभुजर क्षेत्रफल अनुपात थ्री इज टू फाइव देखे नाओ एरपर देखो पर कोश्चन एक दागे छय एखे एक नीरेट अर्धगोलक समग्रतल के क्षेत्रफल एक सौ सतचल्लिस पाय बर्ग सेंटीमिटार ताले वही अर्धगोलक भूमिर व्यसार्धे दैर्घ्य कत है देखो अर्धगोलक भूमिर व्यसार्ध स्म आर सेंटीमिटार ताल थ्री पाए स्कोयर समान एक सौ सतचल्लिस पाई हो जाए जेहतु अर्धगोलकटी समग्रतल क्षेत्रफल हमें देव रही है एकश सतचल्लिस पाई एबार आर स्कोयर इक्ुअल्स टू कत पे जाो देखो एकशो सतचल्लिस पाई देखो पायर संगे पाई केटे जाए सरि पायर संगे पाई केटे जाए आर स्कोयर इक्ुअल्स टू उभय पक्ष के तीन दिए भाग कर लेशो सतचल्लिस पाई थ्री आस तीन दिए एकशो सतचल्लिस के भाग कर लेपचास पे जा उभय पक्ष वर्गमूल कर प्लस माइनस सत आसर मान अर्थात व्यसार्ध सत है कारण व्यसार्ध कई ऋणात् होते तर इक्ुअल्स टू माइनस सत एक ये कख सम्भव नई अर्थात अर्धगोलकटर भूमिर व्यसार्ध हो ग सत सेंटीमिटार और यटाई हो गल कारेक्ट एनसार देखे नाओ एट रही है अपशन बी ते शुदुम्रखने समग्रतल क्षेत्रफल के क्योंकि क्या लगाते होरपर देखो एक दागे लास्ट कोश्चन जो सतरता एखे बला रही है दोटो लम्बवृत्तर शंकुर आयतने अनुपात वन इज टू फोर और भूमितल व्यसार्धे दैर्घ्य अनुपात फोर इज टू फाइव ताहले तर उच्चतार अनुपात कत हो देखो धरे निचि जो भूमितल व्यसार्धे साधारण अनुपात स्मल आर ए शंकु दुटोर उच्चत एक स्मल एच ओन एकक और एक स्म एच टू एकक ए देखो व्यसार्धे अनुपात जेहेतु देवा रही है फोर इज टू फाइव से ही जो एक शंकुर भूमितल व्यसार्ध हो जाए फोर आर एकक और एक हे फाइव आर एकक आयतन कत हो जाए एक तीन पाए आर स्कोयर एच है व्यसार्ध जेहतु फोर आर से फोर आर होल स्कोयर आस उच्चत एच ओन धरे से हलो अब जे शंकुर भूमितल व्यसार्ध फाइव आर तर क्षेत्र हो जाए एक तीन पाए फाइव आर एर होल स्कोयर इंटू एच टू एबार अनुपात देवा रही है वन इज टू फोर हमें से लिखल देखो एक तीन पाए एक तीन पाई केटे जाने तो हमें फोर आर एर होल स्कोयर कर लेलो आर स्कोयर एच ओन आसने आस पचिस आर स्कोयर एच टू देखो आर स्कोयर संगे आर स्कोयर केटे गे षोलो बचिस रही है एखे एक चार रही है तो हमें एच ओन बच टू इक्स टू कत आस देखो एखे एक चार संगे गुण हो जाए ये पचिस ओपरे जाए षोलो नीचे आस अर्थात पचिस बौष्टि हे एच ओन बच टू तर मैंने जो भग्नांश अनुपा लिखी तो हमें एच ओन इज टू एच टू इक्ुअल्स टू हो जाए पचिस इज टू चौष्टि यटाई हो जाए कारेक्ट एनसार देखे नाओ अपशन डी हलो कारेक्ट एरपर देखो पर कोश्चन दर दागे रैकेटा एखे बला रही है स्कोयर प्लस बी स्कोयर ए बर संगे सरल भेदे रही है प्रमाण करते ए प्लस बी ए माइनस बर संगे सरल भेदे थक देखो ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर जेहतु ए बर संगे सरल भेदे रही है तब एक असन्न भेद ध्रुवक धरे निचि के ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर इक्ुअल्स टू के ए बी हो जाए तो हमें स्कोयर प्लस बी स्कोयर बै ए बी इक्ुअल्स टू के लिखते पर देखो एखे उभय पक्ष के दुई दिए भाग कर लम हिसेबे सुविधार जो कारण हमें होल स्कोयर फर्मे आनते चेले ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर बै टू ए बी इक्ुअल्स टू के बै टू लिखते है देखो एन जो जोग भाग प्रक्रिया करी तो हमें ये टू ए बी एक बार लबर संगे जोग हो और एक बार लब थे वियोग जाए देखो ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर प्लस टू ए बी तर मैंने ए प्लस बर होल स्कोयर और ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर माइनस टू ए बी मैंने ए माइनस बर होल स्कोयर ये देखो हरे छो दुई तई दुई एक बार के संगे जोग हो एक बार के थे वियोग सेटाई हमें कर लम के प्लस टू बै के माइनस टू देखो तो हमें ए प्लस बर होल स्कोयर बै ए माइनस बर होल स्कोयर इक्ुअल्स टू के प्लस टू बै के माइनस टू एस देखो उभय पक्षे जदि वर्गमूल करी तो हमें ए प्लस बी बै ए माइनस बी इक्ुअल्स टू हमें प्लस माइनस रूट अंडार के प्लस टू बै के माइनस टू पे जा जिरो होते पर के वन धरे निल कि प्लस माइनस रूट अंडार के प्लस टू बै के माइनस टू ये ध्रुवक है कारण देखो के छो ध्रुवक देखो के जेहेतु ध्रुवक छो त प्लस टू अशून्य ए ध्रुवक आर के माइनस टू अशून्य हो ध्रुवक से ही देखो 
এখানে কে ওয়ান অশূন্য ধ্রুবক তাহলে এ প্লাস বি বাই এ মাইনাস বি ইকুয়ালস টু কে ওয়ান পেয়েছি অর্থাৎ এ প্লাস বি ইকুয়ালস টু কে ওয়ান ইন্টু এ মাইনাস বি হলো তার মানে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি এর সঙ্গে সরল ভেদে থাকলো এই ব্যাপারটা আমাদের কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেল দেখে নাও এরপর দেখো পরের কোশ্চেন দুয়ের দাগে দুই এখানে বলা রয়েছে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের পরিলিখিত চতুর্ভুজ এ বি সি ডি যেখানে এ বি সমান পাঁচ সেন্টিমিটার বি সি সমান সাত সেন্টিমিটার এবং সি ডি সমান আট সেন্টিমিটার এ ডি এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে দেখো এ বি সি ডি চতুর্ভুজটি বৃত্তে যেহেতু পরিলিখিত সেই জন্য এখানে আমরা কি জানি যে কোনো চতুর্ভুজ যখন বৃত্তে পরিলিখিত থাকে তখন দেখো এ বির সঙ্গে এ বির যেটা বিপরীত বাহু অর্থাৎ সি ডি তাদের দুজনের সমষ্টি বি সির সঙ্গে বি সির যেটা বিপরীত বাহু অর্থাৎ এ ডি তার সমষ্টি কিন্তু ইকুয়াল হয়ে যায় অর্থাৎ বিপরীত বাহুগুলোর সমষ্টি পরস্পরের সঙ্গে সমান হবে এবার দেখো এ বি বি সি সি ডি উভয়ের মান আমরা জানি সেখান থেকে কিন্তু আমরা এ ডি এর মান সুন্দরভাবে নির্ণয় করতে পেরে যাব দেখো এ বি প্লাস সি ডি ইকুয়ালস টু বি সি প্লাস এ ডি হয়েছে পাঁচ প্লাস আট সমান তাহলে সাত প্লাস এ ডি হয়ে যাবে কারণ আমরা মানগুলো বসিয়ে দিলাম এ ডি সমান তেরো মাইনাস সাত অর্থাৎ ছয় তার মানে এডি এর দৈর্ঘ্য হয়ে যাচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও দেখো দুয়ের দাগে তিন বলা রয়েছে কোনো ফাঁপা গোলকে এর বহির ব্যাসার্ধ স্মল আর ওয়ান একক এবং অন্তর ব্যাসার্ধ স্মল আর টু একক যদি আর ওয়ান গ্রেটার দেন আর টু হয় তাহলে গোলকটি তৈরি করতে কত পরিমাণ ধাতু লেগেছে দেখো আর টু বলা রয়েছে আর ওয়ানের থেকে ছোটো অর্থাৎ আর ওয়ান এটা হচ্ছে বড় এবং আর টু ছোটো দেখো ফাঁপা গোলকের বহির ব্যাসার্ধ দেওয়া রয়েছে তাহলে তার আয়তন কত হয়ে যাবে চারের তিন পায় স্মল আর ওয়ান কিউব ঘন একক আবার যখন অন্তর ব্যাসার্ধ স্মল আর টু দেওয়া আছে তখন আয়তন হয়ে যাবে চারের তিন পায় আর টু কিউব ঘন একক দেখো যেহেতু আর ওয়ান গ্রেটার দেন আর টু অর্থাৎ গোলকটি তৈরি করতে মোট কতটা ধাতু লেগেছে চারের তিন পায় আর ওয়ান কিউব মাইনাস চারের তিন পায় আর টু কিউব দেখো চারের তিন পায় যদি কমন নেওয়া হয় তখন আর ওয়ান কিউব মাইনাস আর টু কিউব পেয়ে যাব অর্থাৎ গোলকটি তৈরি করতে চারের তিন পায় আর ওয়ান কিউব মাইনাস আর টু কিউব ঘন একক পরিমাণ ধাতু লেগেছে এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে এখানে যদি আর ওয়ানের থেকে আর টু বড় হতো তখন কি হয়ে যেত এখানে আর টু কিউব মাইনাস আর ওয়ান কিউব হয়ে যেত অর্থাৎ অন্তর ব্যাসার্ধ বহির ব্যাসার্ধ অনুযায়ী এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় দেখে নাও এরপর একটা অঙ্ক রয়েছে দুয়ের দাগে চার সেটাই হচ্ছে এই ভিডিও লাস্ট কোশ্চেন এখানে বলা রয়েছে একটি লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর ব্যাসার্ধ অপরিবর্তিত রেখে যদি উচ্চতা দ্বিগুণ করা হয় তাহলে তার আয়তন কত শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এটা কিন্তু তোমাদের আগেও করানো হয়েছে দেখো শঙ্কুটির আমরা কি ধরে নেব ব্যাসার্ধ ধরে নেব স্মল আর একক এবং উচ্চতা ধরে নেব স্মল এইচ একক তাহলে তার আয়তন হয়ে যাবে একের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক এবার শঙ্কুটির ব্যাসার্ধ যদি অপরিবর্তিত রেখে আমরা উচ্চতা দ্বিগুণ করি তাহলে তার আয়তন কত পাবো একের তিন পায় আর এর হোল স্কোয়ার আর এখানে টু এইচ হয়ে যাবে কারণ আমরা উচ্চতা দ্বিগুণ করেছি সেই জন্য টু এইচ করেছি দেখো এখানে তাহলে দুয়ের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক পাবো প্রথমে আয়তন ছিল একের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ পরে হয়েছে দুয়ের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ বিয়োগ করলে আয়তন কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা পেয়ে যাব দেখো আয়তন একের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ শঙ্কুটির আয়তন শতকরা বৃদ্ধি পাবে কত দেখো একের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ বাই যেটা প্রাথমিক আয়তন একের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ তার সঙ্গে হান্ড্রেড বর্গ একক গুণ করে দেব এখানে যেহেতু আমরা শতকরা লিখেছি সেই জন্য এখানটাতে আমরা বর্গ একক লিখলাম অর্থাৎ একশো বর্গ একক আয়তন আমাদের শতকরাতে বৃদ্ধি পেয়েছে আরেকভাবে অ্যান্সার লেখা যায় অতএব নির্ণেয় শঙ্কুটির আয়তন হান্ড্রেড পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে এটাও কিন্তু তোমরা লিখতে পারো অর্থাৎ পার্সেন্টাইল সাইন যদি দাও তাহলে এখানে বর্গ একক লেখা চলবে না আর যদি শতকরা লেখো তাহলে এখানে কি করবে বর্গ একক লিখবে দেখে নাম আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেখো এইগুলোই ছিল পনেরো নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লে লিস্ট থেকে দেখে নেবে আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রাখবে দেখো তোমাদের সেকেন্ড সামেটিভের টেক্সট বুকের চ্যাপ্টার ওয়াইজ যেই সমস্ত সলিউশন দেওয়া রয়েছে সেইগুলো তোমরা কিন্তু চাইলেই দেখে নিতে পারো ধন্যবাদ